எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த தேர்ட் எக்ஸைஸில் செகண்ட் கொஸ்டினில் சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷன் இதே மாடலில் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு ஐ நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த மாடலுக்குள்ள இருக்கிறத என்ன பண்ணணும் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பண்ணணும் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிளஸ் த்ரீ அங்கே போனால் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் எந்த ஒரு மாடலஸ் ஃபங்க்ஷனையும் உள்ளக்குள்ள லீனியர் வரப்போ ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஒன்று அந்த மாடலஸ்க்குள்ள இருக்கிறது அப்படியே எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்னொன்று இது ஆப்போசிட் சைனில் ஆப்போசிட் சைன்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைனில் எப்போ அப்படின்னா இஃப் இந்த எக்ஸுக்கு என்ன கிடைச்சிது மைனஸ் த்ரீ அப்போ அது அப்படியே எடுத்து எழுதுறப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஆப்போசிட் சைன் மாத்திரப்போ இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் த்ரீ அந்த ஈக்குவல் டு எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே வந்து அங்கே வராது இங்கே வந்து அங்கே வராது ஏதாவது ஒழுக்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கங்க என்ன பண்ணோன்னு இப்படி மார்லஸ் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா உள்ளுக்கு கொடுக்கறது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கணும் அப்போ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ வந்துச்சு அப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஒரு கண்டிஷனுக்கு எக்ஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் த்ரீக்கு ஒரு கண்டிஷன் அந்த கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பயன்படுத்துகிறப்போ மார்லஸ் கொடுக்கறது அப்படியே அந்த லெஸ் தென் பயன்படுத்துகிறப்போ மார்லஸ் கொடுக்கறது ஆப்போசிட் சைனில் இப்போ அது ஐ ஈக்குவல் டு அதுபடி இன்டர்வல் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இது என்னது மைனஸ் ஃபோர் மேலே ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே வந்த நம்பர் மைனஸ் த்ரீ அது கண்டிப்பாக இது பிட்வீல் தான் இருக்கும்னு பிட்வீல் தான் இருக்கு அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ் த்ரீ என்னது மாடுலஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் மைனஸ் த்ரீ டு ஃபோர் மாடுலஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஒரு இன்டெக்ரல பைனட் சம்மேஷன்ல எவ்வளவு வேணும் எழுதலாம் இப்ப நம்ம ரெண்டு எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்டோட லோயர் லிமிட் மைனஸ் ஃபோர் கடைசியோட அப்பர் லிமிட் பிளஸ் ஃபோர் அப்புறம் மீதி இருக்கிறது சேமா இருக்கு அப்படி எவ்வளவு வேணாலும் சேமா இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஒபே பண்ணிடுச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ் த்ரீ இதுக்குள்ள இருக்குது அப்ப இதுக்குள்ள இருந்து என்ன அர்த்தம் மைனஸ் த்ரீ விட கம்மி அப்போ மைனஸ் த்ரீ விட கம்மியாக இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெக்ரல் மைனஸ் த்ரீ டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டு ஃபோர்னு என்னது மைனஸ் த்ரீ விட ஜாஸ்தியா அப்போ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இந்த கண்டிஷன் வருது அப்போ இந்த மார்லஸ் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பல என்ன எழுதணும் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் is equal to இனி as usual integrate பண்ண போது மைனஸ் அப்படியே இருக்கு x பவர் ஒன் இருக்கு அப்போ ஒன்ல ஒன்று ஜாஸ்தி ஆகுது x பவர் டூ பை டூ அதாவது எக்ஸ் பவர் என்னன்னா இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் அப்படி இருக்கு அடுத்து டிஃபரன்சியேஷன் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ மாதிரி இன்டெக்ரேஷன்ல அது அப்படியே இருக்கு கூட வெளியில் என்ன ஆப்ரேட்டர் டிஎக்ஸ் அப்போ உள்ளுக்குள்ள எக்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் என்ன லிமிட் மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ பிளஸ் கான்ஸ்டன்ட் கூட வெளியில் டிஎக்ஸ் அப்போ இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் சேர்றப்போ எக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இதுக்கு உண்டான லிமிட் மைனஸ் த்ரீ டு ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் என்னது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இந்த வெளியில் இருக்கிற மைனஸ் அப்படியே இருக்கு மைனஸ் த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நைன் பை டூ எக்ஸ் பல மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் நைன் அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சது மைனஸ் ஆஃப் ரவுண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பை டூ எயிட் இதோட ரிசல்ட் தான் எயிட் முன்னால் இருக்கிற மைனஸ் எழுதிடுவோம் அப்போ மைனஸ் எயிட் அப்புறம் எக்ஸ் பல மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் டுவெல் என்ன <laughs> பிளஸ் எயிட் மைனஸ் டுவெல் அப்புறம் பிளஸ் எயிட் பிளஸ் டுவெல் 
minus உள்ள கொண்டு போறப்போ minus 9 by 2 plus 9 minus 9 by 2 minus 9 by 2 minus 18 by 2 minus 18 by 2 நா minus 9 அந்த minus 9 இந்த plus 9 எல்லாமே என்னாயிரு cancel ஆயிரு மீதி 12 plus 8 20 20 plus 9 29 29 plus 8, 37. 37 ले 12 पोईट्स ना 25. इदुदा I value.